ഹായ് ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫോസിഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ഓസിലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും ഡിറൈവ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനും സൊല്യൂഷനും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ടേമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസണൻസ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റെസണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോസിഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററി സിസ്റ്റം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ആ ഓസിലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയത് എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി എന്നാണ് ഓക്കെ എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്നും പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീക്വൻസി ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്നും പറഞ്ഞു അല്ലേ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരുന്നു ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റാ ഓസിലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക സോ ആ ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഡ്രൈവിങ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിനെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് റെസണൻസ് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റാശി ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി ഇട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കൂടും അല്ലേ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സിഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടും ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവിങ് ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓസിലേഷൻസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമത്തിലെത്തും ഓക്കെ മാക്സിമത്തിലെത്തും ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക അത് പിന്നെ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആവില്ല അങ്ങനെ കറങ്ങി 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 തിരിഞ്ഞാക്കിയാൽ വരിക ഓക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ അത് പോകും അപ്പോൾ ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലോസ് ടു ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും നാച്ചുറൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലോസ് ടു നാച്ചുറൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സീറോ ആ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് മാക്സിമം ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ മാക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസണൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസണൻസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ റെസണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിഷ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഫോസ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററി സിസ്റ്റം ബിക്കംസ് മാക്സിമം അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു നാച്ചുറൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റെസണൻസ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കൂടി കൂടി വരും അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രൈവിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലോസ് ടു നാച്ചുറൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് വേർഡ് എന്താ പറയുക റെസണൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് റെസണൻ എന്താണ് റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് മനസ്സിലായോ സിംപ്ലി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം കിട്ടും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ക്ലോസ് ടു നാച്ചുറൽ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദീസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസണൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് കോൾഡ് റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി പി ആർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ പി ആറിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഇക
നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഡി ബൈ ഡി പി ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടുക മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡി ബൈ ഡി പി ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഡി ബൈ ഡി പി ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ പി ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് കിട്ടിയോ അത് സീറോക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് അല്ലേ സോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ പി ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭാഗം ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കുകയാണ് ടു ഇൻറ്റു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഈ പി ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ മൈനസ് ടു പി ആർ പ്ലസ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു പി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് കെ സ്ക്വയർ പി ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എയ്റ്റ് കെ കെ സ്ക്വയർ പി ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടൂലേ ദെൻ ഈ സാധനം ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സാധനം മൊത്തം അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം അത് സീറോ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ സാധനം ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടൂലേ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പോവാണേ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ കിട്ടിയ ഇതൊക്കെ ടു ഇൻറ്റു മൈ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക മൈനസ് ഫോർ പി ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കെ സ്ക്വയർ പി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടേമിന് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഈ മൈനസ് ഫോർ പി ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ആർ സ്ക്വയറിന് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് കെ സ്ക്വയർ പി ആർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പി ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ആ എയ്റ്റും ഫോറും കട്ടാക്കി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ടു വന്നു ഈ പി ആറും പി ആറും കട്ടാക്കി അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആ സാധനം പോയി ബാക്കി എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് പി ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ സിംപ്ലി മാത്സ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയി നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയി അത് മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി പി ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താവുക മാക്സിമത്തിൽ എത്തുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമത്തിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെന്ത് കൊടുക്കണം പിയുടെ പകരം ഈ പി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഏ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ പകരം എന്ത് കൊടുത്തു ഇ പി ആർ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എയുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എഫ് സീറോ ഡിവൈഡർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ പി ആർ സ്ക്വയർ അതായത് പിയുടെ പകരം പി ആർ എഴുതി അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ പി ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പി ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂ സോറി റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഈ പി ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നോക്കി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഫ് സീറോ ഡിവൈഡർ ബൈ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് പി ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം റൂട്ട് പോയി അല്ലേ ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു കെ
എന്നെടുത്തു സ്ക്വയർ എടുത്തു സോ എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ കെ റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ കെ സ്ക്വയർ പി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയേ ഈ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ കെ റേസ് ടു ഫോർ ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഫോർ കെ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ എ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മളൊരു ഫോർ കെ സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എന്തുണ്ടാകും ഒരു കെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഒരു പി ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഫോർ കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ എ ഫോഴ്സ്ഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓക്കെ അറ്റ് ലോ ഡാമ്പിങ് കെ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഡാമ്പിങ് വളരെ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാമ്പിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ ഏ ചെറിയ രീതിയിലായിരിക്കും കെയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ സ്ക്വയർ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ആ കെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു സോ എഫ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ ഇൻറ്റു പി ആർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ പി ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പി ആർ കിട്ടും അല്ലേ ദെൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇത് ഇവിടെ നിർത്തിക്കണേ ഈ പി ആർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു കെ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കെ സ്ക്വയർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടൂലേ അത് ലോ ഡാമ്പിങ്ങിൽ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ആർ ഫ്രീക്വൻസി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും റെസൺ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ ഈ പി ആറിന് പകരം ഒമേഗ സീറോ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് കിട്ടും എ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു കെ ഒമേഗ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് ലോ ഡാമ്പിങ് ചെറിയ ഡാമ്പിങ് ആണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇത് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ എന്താണ് റെസണൻസ് എന്നറിയണം ദെൻ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും പഠിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു